Hi everyone, I'm John and welcome back to my YouTube channel. Every single day Stay full coverage foundation and I got the shades of 220 which is the natural beige and nabili ko siya sa mall guys at nakahalaga siya ng 499 pesos at dahil sale sa napuntahan kong mall at nakuha ko na lang siya ng 374 pesos okay guys ko actually guys yung foundation na ito is uh, medyo dark to sa skin tone ko kasi I have a fair complexion uh, ang napili kong Ang napili kong foundation is uh, one shade lower doon sa akin skin tone Kasi it is because guys, bakit mas pinili ko yun? Dapat nga diba supposed to be a uh, Kasi I'm acidic And at the same time, dapat nga one shade lighter doon sa akin skin tone Pag nag-oxidize, magiging natural lang din pagdating sa face Pero ang ginagawa ko kasi guys, when it comes to foundation Wala naman sigurong rules when it comes to foundation Dapat ganito, ganito yung kulay mo dapat ganito Pero ako kasi guys, when it comes to foundation Mas gusto ko yung one shade lower doon sa akin skin tone Kasi I have acne, acne marks and I have uh, red pimples on my face kasi itong foundation na to guys is a full coverage foundation ang mangyari kasi dito guys pag full coverage foundation ito po isang layer lang yung pag-apply ang gusto ko guys bakit one shade lower than sa akin skin tone is because dahil uh, gusto ko matapal na siya pagay ang aking mga red marks ang aking mga blemishes sa face so, that especially guys kasi nga full coverage foundation ito so hindi na tayo pwede mag-build ng another foundation pa sa ating mukha kasi magmumukha siyang cake Okay, magkikiki yung mukha natin So mas gusto ko para mas cover kagad lahat ng aking blemishes and red spots and acne marks sa face Ano lang ako babawi guys sa aking, uh, 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 sa aking concealer Because yung concealer ko naman guys is one shade lighter sa aking skin tone So pag, uh, pag ginawa ko yun guys parang managiging natural na lang At magsiset ako ng powder which is one shade lighter na rin sa aking skin tone uh, Guys pag once na na-oxidize na yung aking face ng makeup So it looks like natural na lang siya tignan Okay guys, so if you wanna know my thoughts about this product, just keep on watching. Pero bago ang lahat ng yan guys, don't forget to click the subscribe button at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video. At the same time guys, magustuhan mo nga ang video na ito, don't forget to, to click the like button, share, and mag-comment sa aking video. So ayan na nga guys, uh, I will be applying now a Maybelline Superstay 24 hour full coverage foundation and I have here the sponge and the basa ko na to guys let's try this ayan dito lang ako nag-dispense sa aking uh, kamay ayan. so let's see Um, tsaka lightweight siya guys Napansin ko sa kanya lightweight siya Parang hindi, pag wala, Parang wala akong sarot na foundation sa kanya Very lightweight yung ano niya Yung, yung coverage niya And After that guys uh, Saka ako magsiset na concealer From Maybelline also Pero guys Yung concealer na gagamitin ko Is ito yung matte poreless nila Actually it is a foundation Pero ginagawa ko siya ang concealer Kasi nga light to medium coverage siya Okay, 
ganyan, saka ako siya ibiblend. Kahit pasensya na pala kayo sa aking background kasi may mga maingay sa labas. May mga naglalaro kasi na bata guys. Kaya yun. Hopefully sana hindi makadestruct yun sa inyo. And I'm done already the concealer sa aking face. And after that guys, magsiset ako, magbibigla ko ng powder. Oh my god, I forgot the brush. I'm sorry guys. Okay guys, I'm done with the baking product. This is not a sponsored video guys, but maybe lean, sana naman, di ba? Charles! Ayan guys, ayan. So, nireveal lang natin. So, I will be coming back later guys. I will be going to the mall. Review natin kung maghuhulas yung makeup nila, kung okay pa rin ba sa akin. Kasi mostly kasi guys, yung mga foundation sa akin na oil control, I have tested yung ibang foundation. Hulas ako guys, after like 1 hour, 2 hours. Kasi nga, I have a very oily skin. Nakakaloka. Pwede ka magluto ng ito guys, yung pato ko sa sobrang oh my god. I'm sorry. Oh my god. Ay, ayan. ayan nga guys, parang uh, pwede ka magluto ng itlog sa akin pa kasi I have very oily skin. I don't know. Tinry ko yung mga foundation pero hindi siya nag-alas na nag-alas ko sa akin. Pero tignan natin ito guys, like kung mag-slash siya like 2-3 hours to 4 hours. Um, Titignan natin mamaya kung okay ba siya kung successful yung maybe 24 hours the foundation. And this foundation guys ha, uh, remind ko lang, this foundation is Jeffree Star of Rube. Wow! So ibig sabihin maganda yung foundation na to. But hindi naman ibig sabihin na natin na. At ito lang guys, disclaimer, hindi naman ibig sabihin na nag-alas sa kanya or nag-work sa kanya. Yung mag-work din sa akin. Iba iba naman tayo ng skin tone, okay? And so, yun lamang guys, babalikan ko kayo later. Bye! Oh, by the way guys, remind ko lang pala, the time now is 11.26. Ayan. The time is 11.26 in the morning. Okay, so, titignan natin guys kung mag-alash siya later. I will be going to the mall and goodbye daw ng ilaw for today. And titignan natin guys kung okay siya. Alalabas ako ngayon at sobrang medyo mainit sa labas ngayon guys. So, let's see kung mag-work siya sa akin. A few moments later. update ko lang kayo. Nandito ako ngayon sa mall. Katatapos ko lang magbayad ng ilaw. Then, time check natin for today is, uh, yung oras natin guys is 1 o'clock. So, uh, so far, so good. Oh my God, nabubulog na. So far, so good. Okay pa naman yung nasuot kong foundation. So, very long lasting. Nag -start, uh, if you remember guys, nag-start ako mag-wear ng foundation ko. It's like 11.26 in the AM kanina. But for now, yung oras natin is 1 o'clock. So, very effective siya guys. Hindi pa ako nag-oil. Eh, na, hindi pa ako nag-oil oil up. At the same time, uh, medyo nagdudui lang yung mukha ko. Medyo nagdudui effect siya. But still, uh, very lightweight pa rin yung feelings ko. There's no tacky feeling pa rin. And at the same time guys, uh, okay na okay pa rin yung foundation na, na ito. Okay guys? So by the way, alright, uh, update ko ulit kayo for the next uh, hour. For the few hours guys. Tignan natin kung mag-oil up na nga ako or tignan natin guys eh, kung ano mangyayari. Okay? So the time now is 1 o'clock. Update ko kayo for a few for a few hours ulit. Thank you! A few moments later. Hi guys, update lang natin sa Maybelline 24 Hour Foundation. Dito lang ako ngayon guys sa bahay and nakagaling ko lang sa mall and umuwi na ako kasi may gagawin pa ako guys. Tingnan natin yung time. Yung oras guys is 4.02. Ayan. Yung oras natin guys is 4.02 na ng hapon pero parang tirik pa rin yung araw. By the way guys, para sa akin guys, dito na tayo sa pros and cons ng, ng Maybelline. Para sa akin naman, yung opinion ko lang dito is, um, maganda naman siya, maganda siya guys. Um, yung ito muna guys, unahin ko muna yung, yung pros ng product na ito. Um, si Maybelline para sa akin is, uh, maganda siya when it comes for foundation. Very full coverage yung foundation. Natatakpan niya kagad yung acne guys. Yung, kahit yung first, um, first uh, application pa lang is okay na kagad siya. Na, hindi na kagad nakita yung mga dark spots blemishes and wrinkles sa aking uh, mukha. But still, first layer lang yun, okay na siya kagad. Very lightweight yung coverage ng foundation. Uh, like, hindi siya tacky sa mukha. Very weightless siya, guys. Parang you feel like parang wala kang masyadong nilagay sa mukha. Wala kang nilagay na foundation sa mukha. But still, full coverage foundation. And ngayon, suot ko na nga siya. Nag-start ako kanina mag-makeup uh, like 11 in the morning. And the time is 4 o'clock. 
and parang it's like parang 5 hours ko na siyang suot ngayon galing ako mall may mga inasikaso ko guys but still uh, nagduduwi lang siya sa face ko which is really good nagduduwi yung face ko ngayon like parang although may nag-oily ako banda dito nag-oily ako dito ponte then dito mostly kasi guys nag-oil up talaga ako ako when it comes dito and dito dito at sa nose tsaka sa aking forehead but overall okay lang naman siya guys hindi pa naman siya ulas nandyan pa rin naman yung foundation sa aking mukha dito naman tayo sa cons guys ng foundation na ito is um, uh, yun na nga parang nag-oil nag na kagad ako like for 5 hours uh, hindi, uh, diba mostly kasi yung iba kasi na napanood ko is like parang nawe-wear nila like 10 hours kasi hindi pa rin sila oily it depends nga yun guys sa skin natin at sa yun nga sa skin sa skin natin kasi we have different kind of skin naman skin type naman so I have very oily skin so uh, maganda na nga yun guys na nag-last yung foundation sa akin for almost 5 hours kasi nga mostly talaga yung mga foundation na ginagamit ko is hindi siya nag-last like 5 hours like 1 hour, 2 hours, 3 hours nag-oil na, nagsisimula na mag-duwi yung mukha ko and then after like 5 hours na yun guys um as in like super oily na talaga ng mukha ko kailangan na talagang maghilamos ganyan kasi parang ang langkit-langkit na oily-oily ko na ayan so yun lamang guys sa cons na yun and may advice ko lang guys sa foundation na ito which is very good para sa akin yung foundation na ito but still uh, maganda dito guys gamitin siya guys na for example kung itong foundation kasi guys is full coverage na siya and ang kailangan dito guys pag nag uh, pag nag tap ka ng powder sa after ng foundation is mas maganda kung gamitin mo siya ng loose powder Kasi yung loose powder guys is there is no uh, coverage. Huwag mo siyang gamitin ng mga pressed powder na may coverage kasi full coverage na yung foundation. Ang ginagawa, ang ginagawa ko guys, oh, full coverage foundation plus loose powder na lang. Pwede lang guys kung gumamit kayo ng mga uh, light to medium coverage na foundation, mas okay kung gusto nyo siyang i-full, mas gumamit kayo ng mga pressed powder na may coverage. Okay? So, dito sa Maybelline guys, hindi na requirement pa. Para sa akin, yung opinion ko lang, hindi na required na gumamit pa ng mga, mga coverage na pressed powder. Okay na siya guys ng loose powder lang without no coverage kasi full coverage na yung gamit na foundation at at the same time guys sige ko na opinion din pala kanina is pag nasa mall ka guys napapansin ko guys pag nasa mall ka feeling ko hindi siya mag oil up hanggang mga 8 hours or 7 hours ang problema kasi kinagkumute ako kanina din ang init tapos may mga pinuntahan pa kanina guys na without aircon so parang yun medyo parang nag lumabas yung oil sa aking mukha but still kung nasa aircon lang kayo yung malabas ng mainit talaga so I suggest this foundation na gamitin ninyo guys for or kung sa mga malalamig kayo na lugar hindi siya mag-oil talaga I swear pero kung medyo yung trabaho nyo is hindi naman alam mo yun hindi naman uh, ganun ka malamig or medyo mainit yung uh, yung, yung, yung sa workplace nyo mas maganda kung mga gumamit talaga kayo ng mga light light to medium coverage na foundation kasi pag full coverage yung gamitin nyo tapos hindi mag ganun kalamig yung yung workplace nyo, mag, mag-cake siya guys and maglalapot talaga kayo ng malala. So, yun lamang guys ang aking may advice sa foundation na ito. Pero para sa akin guys, yung Maybelline 24 hour uh, foundation is uh, okay siya para sa akin and it's a big thumbs up siya sa akin kasi nag siya up to 5 hours sa aking face. Kasi mostly yung mga foundation na winwear ko talaga ay eh, hindi siya nag up to up to 5 hours. So, very thankful kasi sa 5 hours guys, ganito yung itsura ng aking face. Nagduduwi lang siya sa aking mukha. But then again, it is really good for me, okay? Dito ko na nga lang guys, tatapusin ang video na ito Kasi may mga kasikasuhin pa ako, may mga gawin ako Again guys, don't forget to click the subscribe button At i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video And at the same time guys, i-click ang like button at i-share at mag-comments down below Kung ano naman ang inyong opinion tungkol sa foundation na ito, okay? So maraming salamat guys, bye!